大家好，我是大超。昨天早上起早去超市买东西，没买到。今天不死心，等我赶到中午，我又来了一趟。这超市里面那一条竟然是三块九一斤啊，比起之前降了一半所以呢，我今天又买了一斤。咱们今天中午吃一顿好的。这个是回锅肉，晶莹剔透的，淋一点蒜泥呀，就是蒜泥白肉了。这个是二斤条，刚买了一斤，吃起来心里踏实。咱们今天就应部分网友的要求做一个辣炒回锅肉。不过今天咱不配米饭吃，我们这边停电了，电饭煲不能用啊。咱们今天只能配面条吃了。起锅加油，加肉煸一下。这个肉呢是熟的，所以呢不需要煸太久。哎，我们这边做回锅肉的时候，一般都不放豆瓣酱的，所以这事咱也不放豆瓣酱。加葱姜蒜、老抽、生抽、蚝油。加入辣椒，大火上炒。不能吃辣的同学可以将这个二斤条换成普通的那个青辣椒，做出来也是特别好吃的。最后加点食盐、鸡精、白砂糖。这份就是超级无敌辣炒回锅肉，在我的下饭排行榜里面应该是第三名。咱现在再煮点面条配着它吃。我们那个超市里面的东西真的是特别的便宜的，这个西红柿才一块钱一斤，这个大白菜才一毛九一斤。要不是时间有限，我真想把超市里面的东西都给搬到我家里面来，真的是太便宜了。来电了，这个电来的有点晚了，面条也快煮好了。那个大夏天的吃着凉面。吹着空调是真的舒服。今天凌晨三点就停电了，一夜都没睡好。一会儿吃好饭，我们就好睡一下。这个凉面的做法也比较简单，面煮好之后过一下凉水，然后加点生抽、老抽、食盐、鸡精，最后再加点辣椒油、蒜汁就可以了。嗯、简单方便，还好吃，配上这一盘辣炒回锅肉，太过瘾了。嗯。再来两个蒜，美滋这个便宜的二斤条，它不怎么辣。嗯、你们知道吗？像这种肥一点的肉，配大串吃是最过瘾的，而且大串也特别的香。
吃啊，是啊。现在这个天气呢是越来越热了。这个空调的使用技巧呢也是有很多的，在室外温度比较高的情况下，建议呢空调的使用温度最好调的是二十六摄氏度就可以了。这种效果都是一样的，而且特别节能，而且健康。最主要的一点，你的空调挡风板不会因为温度忽然之间开得很低，会滴一些水。那么这期的视频到这里就结束了，大家下期再见。大家好，我是大嫂，三十八度的高温，今天咱们来吃一顿好的。在我们这样的羊肉店买了三个羊宝，就是羊腰子。这个东西买来时候挺大的，去皮儿去了我都心疼，一个十七八块。现在还有这么点大。第一次做这个食材，也是第一次吃这个食材。听说这个东西特别好吃，尤其是烤着吃。但是烤着吃是没有时间了，咱今天就拿它做个孜然味的，吃一下。这个腰子只要处理干净了，随便切。加点胡椒粉，来点料酒，抓一腌一会儿。我们现在再切点配菜，热锅加油，七层油温下腰花。五十多块钱就这么一点点这玩意儿实在是太贵。锅里的油下葱姜蒜，下洋葱，下腰花，这个应该叫腰片儿，不能叫腰花。来点食盐，腌，再来点胡椒粉，一点老抽，蚝油，尖椒，最后下入孜然，翻炒出锅。今天是我第一次吃这么神奇的东西啊！网传这个东西是大补，甚至比生蚝还厉害，不知道是不是真的。来一块，这个腰子给人的感觉都是那种软绵绵的，到嘴里面一嚼就烂的那种。猪腰我是吃过的，猪腰感觉是很有劲道的，这个差距很大。果然贵一点的还是好吃啊！嗯，太爽了。八度的高温，吃这个没有辣又烫的东西，真是特别的过瘾啊！我感觉吃每顿饭如果不出汗的话，都对不起这一顿饭。衣服都湿透了，太热了，我要去楼下吃了。
没想到今天这个羊腰子能做这么好吃，我相信这个烤羊腰啊肯定会更好吃。还有呢，最近天气又热了，嗯，很多网友私信我问我，最多的就是空调滴水，出现这种情况，如果水量很多的话，一定要找空调师傅上门检修或者做个大清理。导致这种原因都是因为空调长时间不保养，里面太脏，蓄水槽给堵到了。今天呢算是统一回复了，我也不个别私信回复了，还是太多了，回复不过来。那么这期的视频到这里就结束了，大家注意防暑。下期再见。